大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。那谈到习近平最近有个好奇的问题，因为疫情的期间嘛，老实讲，大家也很关心。在台湾一般的朋友关心的是什么时候可以出国去玩哦。那呃，蛮怪的是，可以出国的人却不出国，那谁呢？就是习近平哦。习近平过往我们看到他应该还算是呃很频繁的愿意跟国际社会接触、参与活动，去宣扬他的国。国威哦，但最近我们发现哦，啊，这一阵子这个 G20 哦，按理是一个非常重要的一个会议哦，哎，他去缺席哦，啊，原因有很多啦，有人是说啊，因为疫情的关系哦，所以这个总是他还是啊，这个要保护好啊自己的这个安全哦，但我就想说，中国的疫苗不是很厉害吗？他出去应该借这个机会可以宣扬一下国威跟他们的国药才对啊。那另外一个部分，有人会说，嗯，最近有一些问题哦，会不会有所谓的不安稳内部？有一些压力，也有人说啊，他干嘛去？那个剧团体就是要骂他的，到时候大家就骂他，他就是这个啊，碳排放最多的国家，干嘛去那边给人家骂？可是以他那么勇敢的个性，不是应该呃有那种“谁千万人无往矣”去宣扬这个中国的民族的主义最好的机会啊？但不管怎样，也不知道发生什么事啊。总计他将近二十一个月哦，没有出国，这到底怎么回事？真的只是单纯的疫情是官方所说的吗？今天。也许可以好好来了解一下。那我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授，我们明居正老师。明老师你好，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友大家好，很高兴终于脱下口罩来做节目了。是，就我们刚刚提到老师啊，这个。呃，很多凡人都很想要出国，然后最好都不用隔离检疫，然后回到过往这个喜欢出国旅游那个啊，这个行万里路的那种愉快哦、喔。那偏偏习近平，嗯，能出国却不出国。那那当然啦，官方说法是说因为疫情防疫的一些考量啦。老师，你相信吗？真的是这么单纯的考量就这样子吗？我想那应该是部分原因了哈。就像你刚刚说的，他。大可以打了这个国药或科兴之后出去宣扬说，呃，中国疫苗有多好什么等等。那你说怕人家骂他，他也经常回嘴嘛，所以也没什么。也不是第一次被骂，应该这样讲。对，所以呃，其实我们觉得比较大的考量还是内部政情不那么稳定。呃，如果回翻开中共的历史，我们可以看到就是。过去有过几次，不是每一次哈、啊。过去有过几次，就是领导人出国的时候回来呢，就变天的。嗯，呃，我现在很快能想到呢，大概有几个比较大的例子了哈、啊。第一个是刘少奇，刘少奇在一九六三年呢，这个上半年呢，呃，带着夫人呢去了什么印尼啦、呃，缅甸啦、柬埔寨啦、越南啦什么的，当然分两三次出去的。那那段时间呢，毛泽东呢已经就是。把国家主席主席辞掉了，然后退居党主席，因为前面搞了这个大跃进嘛，死了几千万人，然后党内这个批评声浪不断，他没办法辞去国家主席位置。但是毛泽东这个人很不甘心，所以虽然辞掉、呃、被迫辞掉了国家主席，时时刻刻想把这大权拿回来。所以那段时间他执福在家呢，一直在想说，我到底要用什么办法？所以发动的第一件事情呢。叫做四清运动，什么清公分呢？清什么东西之类的，这个四清运动，四清运动呢，看起来是在这个农村开始的，开始整干部整什么，但实际上呢，它是一个小型的文化大革命，它几乎是为后来文化大革命做预演。四清运动大家可能不晓得，在这当中整死多少人？整死几万人，嗯，就这么小一件事，整死几万人。所以刘少奇出国的时候呢，毛泽东正好在紧锣密鼓在筹备四清运动。回来之后，刘少奇也参加讨论，但是呢，还没有那么大的警觉。最后呢，四清运动呢，想而不亮，因为毛刘少奇要搞别的东西的对抗，把它抵消掉了。再过两三年呢，毛泽东终于想通，我搞文化大革命，所以又来一个大的。所以四清运动呢，算是在刘少奇出国的时候，毛泽东呢设想出了一个政治斗争。那么后来当然就引爆了。所以这第一个我们想到的案例。第二呢是毛泽东去世，华国锋继位，即党政军特大权于身。当时大家说哇，这个华国锋厉害了，你看这个大权在握什么等等。我们就说他权力可能不太巩固，因为他的中央时间并不长，然后呢在党政军各方面人脉都不太够。
呃，虽然不是完全说是坐直升机上来的，但升迁速度非常快，所以人脉啦什么的各方面呢都可能不太充足。在中国政坛那个圈子里面呢，即便是共产党执政这么长时间，嗯、呃，这个部分的文化的阴影还在，也就是你怎么样去呃有足够的人脉，然后打好人际关系，在各个领域人都支持你，而不是因为你空有这头衔，人家就支持你。嗯所以当时我们就说，那华国锋你到底做不做得稳呢？我们当时有这疑问。当然表面上看起来党政军特大权集于身，当然把特放掉了，然后这一步步呢，这个想要巩固权力。可是在他上台之后没有多久呢，有一个压力来了，也就是大家觉得说，当时搞文革嘛，跟文革做一些这些政治运动啊，整了很多干部，大家觉得这人整了被整了是冤枉的。所以应该平反，好，第一呢要平反这些被文革当中被冤枉整下去干部，第二呢这些人呢集中火力谈一个问题，要不让邓小平回来工作，邓小平这个三次下去两次上来，那么现在是第三次下去，所以现在有人就希望说能够积极去运动呢，把他再搞回来。呃，在中共的这些高层里面，邓小平是一个能干人，那没话讲，这我们都承认。我记得我们在节目上讲过，好像在一九五八年、五九年吧。呃，毛泽东有一次在中南海呢接近赫鲁晓夫，赫鲁晓夫大概是去美国看完后回来，然后回来呢去跟毛泽东简报一下，他们谈了什么呢？让这个兄弟呢知道一下将来往往后动向。呃，民间流传的故事说，毛泽东跟赫鲁晓夫呢，在那个中南海的那个卧室的窗口里面谈话，谈谈到一半呢，这个外面呢一个人走过去，毛泽东毛泽东特别叫赫鲁晓夫说：“你看那人。”赫鲁晓夫看了一眼说：“一个矮子有什么好看？”嗯，邓邓这个那个就邓小平了。毛泽东说：“你不要小看这个家伙，不要小看这孩子，非常能干啊！我党优秀领袖，意思就提前跟这个赫鲁晓夫讲说，这个人呢能干。事实上，大家回去看历史啊，中共不是一九四九年把我们打败，然后进到北京什么的吗？毛泽东当时是党主席，当时的党的秘书长啊，叫做邓小平，四十几岁，所以那个时候他大概是五十岁上下。”所以毛泽东特别这样的介绍了邓小平和赫鲁晓夫，赫鲁晓夫当然不晓得，所以不以为意。但是呢，毛泽东这样郑重介绍，表示这个很能干。所以邓小平是大家在党内公认一个能干的人。文革到后来不是斗了这个周恩来吗？周恩来当然没有斗垮，但被斗得很惨。所以后来大家说，那周周总理被斗得这么惨呢，然后身体又不行了，那国家的政务又这么繁重，必须有人来帮他忙。最后，毛泽东还想来想去，还是启用了他在文革当中被他打垮的邓小平，把他老远的从广东那边捞回来，从江西捞回来，然后拉到北京来。所以前面还在种豆子，那下午呢就到到北京去洗脸，然后过两天开始接见外宾了，怎么等等。所以邓小平是个很能干的人。然后在一九七六年天安门事件的时候呢，第一次天安门事件的时候呢，又斗下去了。所以下去之后呢，呃，华国锋刚刚讲说抓党政军特大权于身嘛，看起来权力很巩固。可是这些老干部都晓得说，你华国锋可能没有这能耐，你不可能两边都兼，所以你得找一个人帮你去去这个处理国务院的事情。那找谁呢？大家想来想去，还是找邓小平。所以党内这些干部呢，不管是打倒的还没被打倒，大家就慢慢串联起来，要把邓小平要搞回来。这股力量太大，华国锋挡不住，就没有办法呢，就把邓小平呢这个捞回来了、嗯。邓小平为了运动自己的付出，给华国锋写了很多很肉麻的信啊，说华主席年富力强啊，高瞻远瞩啊，什么等等。那在华主席领导之下呢，啊，必然可以繁荣昌盛啊、嗯。那我很愿意这个在有生之年能够效犬马之劳啊，能够贡献经验啊，等等，啊，就回来了。所以华国锋把邓小平平反之后回来，回来了之后，邓小平第二天呢就卷起袖子去斗华国锋，多么厉害！好，那华国锋那时当时这个人是个老实人呐。嗯。后来他反正当时不是要开展经济建设嘛，因为文革之后百废待举嘛，经济濒临崩溃边缘。
华尔国风的思路还是老思路，所以他想说，我怎么发展呢？那这样子，我到东欧去走一走，看看能不能得到什么经验。他去哪里呢？去罗马尼亚跟南斯拉夫去看了，因为这两个呢，既是共产国家，但是呢，又不跟又跟苏联呢又比较距离比较远。他们在经济，尤其在农业上面呢，他们走的路子呢跟苏联不一样，所以大家有人就建议说，我们去那两个地方看看。浩峰觉得不错，就去看了。看完之后呢，就回来宣传说罗南经验，就罗马尼亚南斯拉夫经验。就在这个时候，邓小平动手开始调查。所以当时华国锋在人在国外的时候，已经听到这消息哦，邓小平开始动手。那他听说哈，他说。他要搞就让他去搞吧，嗯，啊，他当然也不是说不回应，但是他的反应就这样子，所以当时呢，跟着他身边一个军人叫耿彪，耿彪后来也干了副总理，耿彪后来就讲，那听了华锋的话就讲说，哎呀，华主席真是老实人呐，这话反过来说就是邓小平真是不老实啊，后来呢，这样总而言之就是。华国锋在出国期间，邓小平做了很多动作，那回来之后一步步就收拾了华国锋，所以这是第二个呢，就最高领导人出国，然后回来碰到政治挑战的问题。第三个案例呢，就赵紫阳了。呃，大家可能还有一点点印象，一九八九六四事件爆发之前，就是四五月份的时候呢，赵紫阳去了趟这个朝鲜，呃，去了趟北韩。然后去以前，因为当时天安门已经有点乱了，但是事情慢慢平复，所以在平复之后呢，他说好，那我可以去北韩，因为已经拖了段时间，就去了。去以前之后，人家把《人民日报》的几篇什么稿子给他看，他会看说啊，没问题，那就发吧。嗯。后来听说起他看完这段稿子，被人家再改一次，把几些关键的话改动了几个字，就是那几段话呢，刺激到广场前面的人说，哦。我们是有组织、有预谋的反党行动。那原来赵子阳的定性说，这些人就是爱国运动，那我们要对话啊，什么等等。就这话一改之后呢，大家觉得中央的口气变了，也就是说，大家同样操弄同一篇社论，在做这件事情。那简单说，就是赵子阳出国的时候，也遭到乱流伏击。那现在看起来，大概就是像李鹏了、陈希同了这些人呢，联手起来要把赵章搞掉。李鹏原来想去抢班这个总书记的位置，就后来没有成功。但总而言之，就是赵章出国呢，又出了问题。所以前车之鉴吧。所以，所以后来我们看到哈，习近平不是二零一二年上台吗？一三一四年之后，他就有有开始陆续出国。当时我们就注意到，在他第一任。第一任是二零一二到二零一七，但他二零一三年到二零一七出国那段时间，我们注意到，他出国的时候经常有大人帮他压阵。嗯，什么大人呢？有的时候是胡锦涛，有的时候是温家宝，就出面呢，在到到处巡视；有的时候是什么故地重游，有的时候是回母校去看，有的时候就哪哪边调研，有的时候到哪边参访，消息都做了很大，报道都很厉害。这在中共过去是没有的规矩的。中共过去是离退休老干部一般的时候不报道，个人的的活动都不报道的，除非非常特别，像邓小平那种情况才偶尔报一下。那么习近平出国的时候去大报胡锦涛、温家宝，所以我们的诠释是，习近平的权力还不太巩固，所以当他离开之后，怕家里没有大人，就让他大人出来寻。但是到第二任一七年以后，他权力比较巩固。当他再出国的时候，大人就不用出来了。那么，所以现在回到你最早的问题，你问说，对二十一个月没出国，的确罕见。官方说的避疫呢，那可能只是一个很小的理由。那真正我觉得还是政治权力呢不太巩固的原因。这个大家可以想象了，这个高处不胜寒哦，特别是你的体制如果是如此哦。但老师刚才提到很多不稳定的部分，我比较好奇，是不是有哪些的迹象可以看到？刚除了老师谈的是历史上有一些出国之后的一些问题，那如果我们真的真实来分析的话，最近有没有中国内部真的有一些不稳定，可能真的导致习近平可能不敢出国？有，这的确是有，因为一方面就是过去我们过去提过嘛，呃，江泽民在台上时间非常长，他真正在台上当一把手时间是十三年，但下来之后呢，胡锦涛执政，他又干了十年的这个太上皇幕后垂帘听政，当然不是事事都管，但大事情他必然插手。那我们看过好几次案例，所以在
，胡锦涛下台的时候，他当不是掩面痛哭嘛、嗯？<笑>我们当时解释是，好不容易熬了这十年啊，非常辛苦。然后习近平面无表情坐在旁边，等他哭完再继续讲话。习近平看胡锦涛这十年是很有感受的。嗯。哦，你这么干了十年而皇帝，你下来了哇，很很痛苦。现在该我上来了。我会不会干儿皇帝呢？所以他得琢磨说，我怎么样才能不干儿皇帝？怎么样才能得到真实权利？可是我们刚刚讲了，这个前面江泽民呢干了十年的这皇帝，又十年垂帘听政，最后最落落实到最后一句话就是，从中央到地方，从文官到武官，安排了他的人马继续执行他政策，架空前面的胡温，然后准备架空现在的西力。所以习近平上来就是想说要夺权，那怎么夺权呢？就是我们讲的反贪腐夺权。所以一三年开始呢，连续反贪腐多年，一直到现在，反贪腐固然是一个拿得出的一个名义，但实际上呢，反贪腐只是一小部分理由。你如果真要反贪腐，把全部官员抓起来，那就差不多了，对不对？我们都讲过。那为什么不全抓呢？不是为了安定因素，而是为了政治斗争的考量来决定抓或不抓。好，那现在我们最近看到的呢，大概有几个部分。第一个部分呢，就是清洗军方。呃，九月份的时候，现在是十一月了哈。嗯。九月上中旬，其实陆陆续我们都看到，但九月份这几份比较特别。九月十三号一次，十六号一次，两次呢，解放军报出来登很大的文章，去批评过去几年发生的事情。十三号那篇呢，批的是郭伯雄、徐才厚，就是江泽民的两个军委副主席。那再来呢，就批房峰辉跟张扬。房峰辉、张扬的是后来推荐给习近平，然后干了这个军委副主席，跟他干了那个总参总后的，啊，当然他们后来叫了别的名字。呃，事情都过去了，报纸不断拿出来讲，还讲了什么呢？啊，有死刑啊什么的。换句话说，第一。军中呢还是有不稳因素，否则我不需要这样讲。嗯，中共的文宣是无去无风不起浪，但是我一讲话呢，表示背后一定有原因，否则我讲他来干什么？那不但讲了这些人，还提了死刑。这十三号的这个报纸，十六号报纸讲得更重，他把当年的张国焘跟王明都拿出来讲了。呃，张国焘手上是有过军权的，王明呢是有过党权的。除了这两个人之外呢，把林彪拿出来再骂了一次。哎，林彪是已经得到部分平反的人了，在胡锦涛时代已经是部分平反平反林彪的名誉，四爷的名誉部分平反了，所以都已经基本肯定他的功劳，然后说他犯过错误，只差没有讲说他是被逼反的，只差没有讲这个话。好，那现在九月份又把林彪拿出来再批评了一次，这个是很不寻常的，也就是说将近。没有十年，大概七八年有，就林彪被大概非正式平反或有限度平反七八年，现在拿出来再打，那比方说非比寻常，非要把军中有不稳力量这件事情拿出来说。好，那同时就是我们看到从去年到今到今年呢、啊，第一他升了多个上将，第二就是呢最奇怪就是我不知道你们在那边讲过，西部战区战区司令员呢连续换人。二零一六年呢，又叫赵宗奇干了四年，哈，正常下台了。到了这个十二月，二零二零年去年的这十二月啊、呃，把换上一个叫张旭东的。张旭东换上了大概半年左右吧，七个月左右吧，哎，又拔掉了，换一个叫徐启林。好，那徐启林在干了两个月之后，徐启林拔掉，换了现在这个汪海江。所以第一呢，连续换呢，第一个你说赵宗奇换那个是正常，后面三个坦白说就不太正常，所以我们就想说是不是西部战区出了什么事？但坦白说现在资讯不太透明，那么这个部分是我们看到的军方我们觉得比较奇怪的事情。是，我想除了军方以外，我看到一些资料的部分，包含可能法政系统，好像是不是也有做一些动作？是的，政法系统我们也看到一些比较不寻常的现象。光是前面我不说了哈，光是去年一年呢、啊，拔了好几个政法高官，一个是最近才判那个什么的公开摊摊出来的孙立军嘛，然后之前是上海市的公安局长龚道安，再来是重庆公安局长邓辉林，再来是江苏省委里面政法委书记王立科，这四个人孙拱邓王。据说都卷在暗杀里面，而且是暗杀这个习近平的案里面，这就比较特别了。
。然后再一个就是前一两个月才刚刚拉起来，前司法部长这个呃傅政华。副总还干过北京市的副公安部副公安局长，然后再一路上去，那也是六二系六二零系统的人。那么傅政华被抓之前呢，我们已经看到一些迹象，当然已经就是消息传染多，但是那时候不明显。嗯。后来在今年大概四月份的时候呢，呃，可能再晚一点点，四月份，呃，公安部就已经有消息传出来说，那个傅政华出事，傅政华出事。就后来，这个前几个月出事了，我们就看到公安部长赵克志，跟这个公安部的这个党委副书记兼常务副部长王晓红，先后出来讲话，讲什么？要肃清周永康流毒。周永康，我们在二零一二年王立军事件之后呢，没多久我们就讲说薄熙来倒霉，然后再过十天，我们说周永康倒霉。我们说周永康倒霉时间是二零一二年的二到三月份，二零一二年二到三月份，就两年多之后，周永康才倒台。好了，那两年多倒台之后到现在是什么？那是二零一四年，也是周永康正式公开倒台到现在七年。七年之后，公安部现在还在讲说要肃清周永康流毒，这周永康流毒有多毒啊？<笑>你说说这多毒，所以现在我们陆续看到一些地方了，比如说，呃，广东也是几这个一年之内呢拉下了几十名公安跟警警察干部等等，所以也不少。那么也就是政法系统里面可能还有问题。那老师刚刚提到不稳定，我也想起来，其实在最近大家也发生许多一些大爆炸案了。老师那个几次看起来不知道是公安，或者是单纯疏失，或者是背后有目的，爆炸案也跟这个所谓的他现在内部的不稳定会有关联吗？应该这样说，事情本身不一定有关联，嗯，但是以中共的个性，主观上特别容易有关联，就是心病比较重，心病比较重。我们很快数一下吧。呃，倒回来数哈，嗯，十月二十四号，辽宁大楼呢，呃，辽宁大连的有一个居民楼呢，啊，说家里气爆啊，瓦斯爆炸。嗯，同一天下午，南京的航天大学一个实验室爆炸，然后在两天前呢，二十二号，十月二十二号，内蒙古呢，一个这个开发区一个化工厂爆炸，爆炸。再往前一天呢，二十一号呢，辽宁的沈阳呢，一个餐厅呢爆炸。这个爆炸非常严重，五死四十多伤、嗯，然后建筑物毁，这一辆这个公车呢，呃，炸了剩下这个骨架，然后街上的这个一片狼藉，然后再往前推呢，九月二十号，辽宁又是大连，然后一个餐馆爆炸，九月十一号，大连一个家庭爆炸，所以爆炸的案例非常多，我还没完全数完，可能还有好几起，嗯。那看起来有些是家庭的那个燃煤啊、瓦斯啊什么的，有些是化工厂，有些是实验室什么等等。所以事情不一定有连接，但对中共来说，他不是这样看的。中共会想说，我要绷紧阶级斗争的神经。嗯。所以尤其现在快要开，不说快开六中全会吗？要开六中全会了，所以他们会特别敏感、特别紧张，他们会把这些事情串联起来。如果说有人在搞鬼。那我们可能认为是意外，但对他们说不是这样想的。嗯，所以你刚刚说有没有问题呢？呃，前面两个部分我认为是有点问题，这个部分或许有，或许没有，但中共官方会认为有问题。是啊，他们我我已经提到了，就是因为你用不良善的方式做这样的事情得到政权，你一定会觉得有人也会用这样的方式来拿到你的位置。这是，真的是，我觉得这个真的是天理啊！这个屡试不爽不是这样子吗？刚回到我们一开始提到，习近平为什么不敢出国？其实西方还是有说他很单纯的是因为在这种所谓的对抗的过程当中啊，包含他内部有提到这些各种维稳啊或疫情啊刚刚的说法，然后他们还是说他只是单纯的闭关自守啊。某程度也是习近平重新在学习调整脚步怎么来应对，或者是嗯，这是沉潜。那用很激烈的说法是先蹲下来，那才会跳得很高，所以他可能是现在在做啊更好的反思，他是。一个有反思能力的人，不过刚刚如果这样分析起来，老师不一定同意这样的方法，就是他在做闭关，其实好像真的不是如此。嗯，我真的不同意。那我也看到，那《纽约时报》还讲的有趣，《纽约时报》说，呃，现在习近平就下定决心要跟西方切断关系，因为看他这样这样这样都切了，不是这样啊。你仔细《纽约时报》的话讲的不准确。
，你仔细看一下中国跟外国的那经贸关系，你想它根本不可能切断。这么大的国家，它对这个国民国家财政收入里面百分之三十几呢靠外贸，这个依赖度是过高，所以它不会主动去切的。就算是叫切断这对外经贸关系，是外国切，它是被动承受，它是不会主动切的了，所以它没有这条件。这第一点，第二点就是回头我还是要强化一下我刚刚论述我说，他前面看了这么多出国而生事的问题，他上台之后呢，也碰到很多暗杀的事件。我们过去讲过嘛，过去这个王岐山呢，在上一任呢，至少被暗杀二十几次都没有成功，而习近平呢。呃，香港媒体说他被暗杀过十次，那我们当然也看过几次。我现在就是简单数几次。第一个就是他刚刚上台的前后，就二零一二年要上台的时候，刚不是叫做王立军的事事件嘛？王立军不是从那个呃重庆跑成都，跑进美国的领事馆里面寻求政治避难嘛？然后就被抓出来，然后那个就引到了一个薄熙来倒台，然后引到呢刚刚讲的周永康事件嘛？那其中一个部分呢，就本来想搞暗杀，就是呃，周永康、薄熙来呢，留下要搞暗杀，暗杀对象呢，包括温家宝跟习近平在内啊，这第一个案例。第二案例就是徐才厚跟郭伯雄刚讲的那两个人，呃，在他们两个都先后倒台之后呢，《明报》呢有传出消息说，在习近平上台之后没有多久，徐才厚跟郭伯雄讲说。让那个家伙干五年就滚蛋，就让习近平干五年就滚蛋。他说：“你看，我们现在上将，上将人很多是我们的人，不要说了。中将跟着少将的很多呢，一半是你家提拔的，一半是我家提拔的，所以军权军权都在我们的手上。当然，我们这军权也是用钱买来的，他们军权很多呢也是用钱买来的，我们都知道。那习近平后来辗转知道这件事情，他说：那这就是政治问题了，想不抓都不行。”嗯啊，也就是说，原来我想当个好人，那你们都下台了嘛，那就过去了。就现在呢，我先知道这个事情了。你们现在还在那边串联，还在搞什么东西？我非得抓不可。这第二件事情，第三件事情就我刚讲十七大，十七大召开前夕，哎，他抓了这个孙正才，前面抓了房峰会跟张扬啊，嗯，然后还抓了什么杜恒炎跟跟这个吴思德。所以一下子一天抓了十二颗星星，当然后来放了放了三颗走，然后剩下九颗星星，然后一个自杀，一个官然，一个现在下落不明。那么又抓了孙正才，说什么篡党夺权的阴谋，这些话都不是随便讲的。在中共那种社会里面，讲说有人篡党夺权，那表示说有人要搞暗杀或搞政变、搞兵变嘛，去搞这东西嘛。所以现在你刚刚讲说很很准确啊，呃，六中全国快开了，再来就是二十大了嘛。六中跟二十大就是大家现在政治要换，你全力都是最激烈的时候。我们常讲，你刚刚也讲，中共对政权有一种病态式的执着，病态式的敏感。不但习近平这样想，在中共党内人人都这样想。那你也这样想，我也这样想，那我对你会疑神疑鬼，你对我当然也是疑神疑鬼。所以我们倒不想嘲笑他们，我们只是告诉他说，呃，集权制就像你刚刚说的，民主政治或集权政体呢，你用什么方法上去，你就担心人家用什么方法对付你。所以一党专政看起来很愉快，一人专权看起来很愉快，但代价是非常高昂的。所以大部分独裁政权呢，最干了之后的独裁者呢，要干到死为止。为什么？他不敢下来，根本不敢放手。那今天就出来这么一个局面。是，这每次听明老师所说的部分，我都觉得真的是一个呃，让我们这个如雷贯耳啊，真的是大家可以好好去思考一下这个问题啦。我还记得前一阵子哦，这个台湾在谈到这个啊，要由我们全体台湾人民来决定我们的前途的时候，这中国跳起来说，这凭什么是让你们台湾人来决定这个你的前途？要由全中国人来决定前途？民主真是个好东西哦！我觉得大家可以反过来想，我觉得中共继不继续领导中国，也应该让所有十四亿的中国人民来决定，这样子才叫公平，不是吗？对，但是要在自由意志之下。对，就是就是如此。那今天再次感谢明志正老师哦，啊，带来这一个从习近平出不出国这件事情哦，可以来延伸的许多。
多可以面向来做讨论。那也感谢大家的收看，欢迎大家如果对我们的节目喜欢的话，帮我们转传、订阅、按赞、留言，然后给我们更多支持鼓励。再次感谢明老师，也感谢大家的收看。震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。